取的话，那还是要做存取的话，哈，比如说以这个九之二之一这个范例来看，这个地方的话呢，比如说我们在这边建一个 my number， 哈。那买 number 的这个类别里面呢，有一个内部的，就是买 int 的一个这个内部类别。那当然呢，这个地方如果说呢，我们要存取它的话，有几个方法。当然，我们可以用那个建构值的方式传递参数，或者是说呢，我们可以建一个，也是一样建，把它当个资料形态来来存取了。不过这个地方呢，我们是把它当匿名的内部类别来使用，所以这地方我只用建构值去存取哈。比如说像这边呢，我我们输出哈、哦，像这边的话，买印者进来的话，假设100。那特别注意就是说哈、哦，这边有两个，呃，一个是 r e l o u t 这个 r e l o u t 是一个 string， 好、哦，是一个字串。那字串的话，特别注意就是说呢，呃，特别注意这边在这个外部的这个呃这个这个类别里面呢，也有一个 public string， 这个 get r e l o u t 的。的一个方法，这个是一个方法，这个是外层的方法。那里面这个内层类别里面有一个叫 get r e l o u t 也是一样是 string， 也就是内层跟外层都有的话，哈、哦，那这个地方呢该以哪个部分为主啊？特别注意还是以外层为主，好、哦，所以各位可以看到呢，这边有个 re t u r n 有没有？因为它的 return 值呢一定都是 string， 这个也是 string， 好、哦，那当我去产生建构值传递100进来之后的话。在 new 的过程当中会传参数到哪里呢